सर दिल थाम के बेटे का मिनिमम पांच माह का चैप्टर तो आता ही आता है वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर कस्टम्स किस अमाउंट पे कस्टम लगेगा अरे वैल्यू ऑफ गुड्स पे लगेगा वॉट डू मीन माई वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू बच्चा जिस अमाउंट पे ट्रांजेक्शन हुआ जिस अमाउंट पे आपने इंपोर्ट किया दैट्स व्हाट इज गोल्ड वैल्यू पर सरकार आप मुझे तो कस्टम का लगता है कस्टम पोर्ट पर लगता है इंडियन लगता है तो इंडियन पोर्ट तक की सारी कोस्ट को ऐड करेंगे वैल्यू गुड्स में सर वहां से यहाँ पे आ रहा है तो जो प्राइस उसने चार्ज किया एक्सपोर्टर ने उसको बोलते हैं एफ ओबी वैल्यू एफ ओ वैल्यू मतलब सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आता है सिंगापुर पोर्ट तक की वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं एफ ओबी वैल्यू फ्री ऑन बोर्ड क्लियर वहां से यहाँ पे आएगा तो कंपल्सरी इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस एड करेंगे प्लस वहां से यहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज टू दी पोर्ट ऑफ इंप्रेशन जो होगा वो एड करेंगे जो वैल्यू आएगी वो होगी सी और सी को बोलते क्या असेसेबल वैल्यू पर हां इंश्योरेंस के लिए कुछ पॉइंट फ्रेट वगैरह के लिए कुछ पॉइंट दिए बेटा फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन ऐड करेंगे बच्चा याद रखना या यहां पे जो अनलोड किया उसकी कॉस्ट को ऐड नहीं करते इंडियन पोर्ट पे जो अनलोड किया उसी कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे बेटा पर हां वहां से यहां पे आया उसका फ्रेट वगैरह बेटा अगर नहीं दे रहा क्वेश्चन है तो 20% ऐड करना बेटा और अगर दे रखा है तो बाय वेसल या लैंड आया है तो एक्चुअल लेना बेटा पर अगर नहीं पर अगर बाय एयर आ रहा है तो एक्चुअल ट्वेंटी परसेंट विच इज लेस विल बी एड इन दैल्यू गुड्स पहली बार फायदा दिया बच्चा हमको और नहीं देर का है तो कैसे भी है किसी भी रूट ट्वेंटी परसेंट एड करने का बच्चा क्लियर डन सर ध्यान देना बेटा इन केस ऑफ इंश्योरेंस सर अगर नहीं दे रखा तो वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट ऑफ दी एफ ओबी और दे रखा तो एक्चुअल लेना दिमाग लगाना ही मत की बाय एयर आए बाय वोटर आए कैसे भी आए बच्चा बस ध्यान रखना बच्चा कि अगर कभी आपको एफ ओबी प्लस इंश्योरेंस दे रखा है एफ ओ बी अलग से नहीं दे रखा और फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज अजनेबल अजनेबल नहीं है तो ऐसे केस में ट्वेंटी परसेंट ऑफ फ्रेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओ बी प्लस इंश्योरेंस ले लेंगे बच्चा हम क्लियर और सेम वे इंश्योरेंस के लिए अगर इंश्योरेंस नहीं दे रखा पर आपको एफ ओ बी प्लस फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज दे रखा है पर अलग से आपको एफ ओ बी नहीं दे रखा तो फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज प्लस एफ ओ बी जो दे रखा उसी का वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट कर देंगे हम क्लियर प्लस इंडियन पोर्ट पर आ गया गुड्स एक बार यहाँ से ट्रांसशिपमेंट करके किसी और पोर्ट पर ले गए बेटा आप क्लियर या वैसे एयरक्राफ्ट में रखिए किसी और पोर्ट पर एयरपोर्ट पर लेके गए तो उसी कोर्स को एड नहीं करेंगे यहाँ से वहाँ लगे उसके फ्रेट को वैल्यू मेड नहीं करेंगे यहाँ से वाले को उसका इंश्योरेंस कराया उसको एड नहीं करेंगे मतलब इंडियन पोर्ट पर जो आया है फर्स्ट टाइम वहाँ तक का कॉस्ट एड होता है किसके लिए वैल्यूशन के लिए फायदा ना बेटा नुकसान क्या है डन सरकार ये था रूल नंबर टेन कंपल्सरी एडिशन ऑप्शन एडिशन सबसे पहली बात ऑप्शन एडिशन में पैकिंग चार्ज सॉरी कमीशन पेड टू दी एजेंट हमेशा एड करना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन अगर आपने पे किया तो उसको एड नहीं करेंगे बाकी सारे कमीशन को एड करेंगे सेकंड आता है क्या पैकिंग चार्ज हमेशा एड करना है कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स अगर कंटेनर रिटर्नेबल है तो एड मत करना रिटर्नेबल नहीं है तो एड कर देना बेटा क्लियर देन आता है क्या देन सर अगर आपका मान लो आपने कुछ ड्राइंग डिजाइन आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क आउट ऑफ इंडिया करवा तो ऐड नहीं करेंगे आ सॉरी ड्राइंग डिजाइन आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क आउट ऑफ इंडिया करवा तो ऐड करेंगे इंडिया में करवा तो ऐड नहीं करेंगे सर अगर आपने इंडिया से बाहर अपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई रॉ मटेरियल मोल्स डाइज वगैरह भेजते हैं तो उसकी कॉस्ट भी पूरी ऐड करेंगे कंसेशन रेट पर भेजा तो जो कंसेशन है वो ऐड करेंगे और आपने अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया में और उसके लिए आपने वैल्यू के अलावा रॉयल्टी और पे करी है रॉयल्टी या लाइसेंस फी एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन इंडिया पे करी तो उसको भी ऐड करेंगे पर अगर आपने आपने राइट टू रिप्रोड्यूस परचेस कर लिया आपने गुड्स इंपोर्ट किया ही नहीं आपने तो फॉर्मुला परचेस किया तो ऐड करने की बात नहीं आएगी और हाँ कोई गुड्स इंपोर्ट किया है उसकी प्रोसेस पर कोई पैटर्न करा रखा है तो प्रोसेस भले वो करके भेजे वहां पर या यहाँ लाने गुड्स इंपोर्ट करने के बाद आप प्रोसेस करते हो उसके पैटर्न के लिए जो रॉयल्टी पे किया है वो हमेशा एड करना पड़ेगा वैल्यू के अंदर बेटा सरकार आपने मान लो सर उस एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं किया पर एक्सपोर्ट के बिहार पे किसी और को पेमेंट कर देते तो वो भी वैल्यू गुड से पार्ट होगा बेटा और सब्सिक्वेंट सेल प्रोसेस का कोई भी पार्ट आपने पे किया तो वो भी वैल्यू गुड ऑफ गुड से पार्ट बन जाएगा फिर रूल नंबर तीन में एक बात कही थी बेटा क्या अगर इंपोर्ट करने के बाद कोई खर्चा है तो उसको बोलते पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी वो कभी भी वैल्यू गुड से पार्ट नहीं बनता बच्चा क्लियर एक्सेप्ट रॉयल्टी जो अपने पे करना रॉयल्टी लाइसेंस फी वो इंपोर्ट करने के बाद पे करते हो बस वो वैल्यू गुड से पार्ट बनता बाकी पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी के कोई भी चार्ज कभी भी वैल्यू गुड से पार्ट नहीं बनेंगे और इंक्लूड किया बताओ उसको एक्सक्लूड करने का बच्चा और सुनना ध्यान से सारे जितने भी एडजस्टमेंट है ऑप्शन एडिशन के या जितने एडजस्टमेंट है वो सब एफओ में होंगे रिवाइज एफओ भी निकलेगा उसके बाद केवल दो एडजस्टमेंट बचेंगे कौन कौन से फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज और इंश्योरेंस वाला पॉइंट बचेगा वो रिवाइज एफओ का ही परसेंटेज निकलेगा बच्चा और जो वैल्यू
योर रिलेशनशिप डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस और अगर बायर और सेलर रिलेटेड नहीं है तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेंगे पर ध्यान रखना देर शुड नॉट बी एनी कंडीशन और रेजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ द गुड्स क्लियर या फिर देर शुड नॉट बी एनी रेजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग रीसेल ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट एरिया ऑफ रीसेल क्लियर एंड सरकार ध्यान देना आपने यूज के लिए कोई रजिस्ट्रेशन लगा दिया एक्सेप्ट इज प्रोवाइडेड बाई इंडियन लो बेटा क्लियर या सब्सिक्वेंट सेल प्रोसेस का कोई पार्ट देना बेटा तो एक्चुअली भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्लियर या ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन हमने कॉन्ट्रेक्ट में लगा दी जिसकी वजह से प्राइस इफेक्ट होता है तो एक्चुअल एक्सेप्ट नहीं करेंगे नहीं तो एक्चुअल एक्सेप्ट कर लेंगे बेटा और हाँ अगर एक्चुअल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं है तो रूल में फोर टू नाइन शेल भी फॉलो इन सिक्वेंस थ्री से तो फोर फोर से तो फाइव फाइव से तो सेवन सेवन से तो एट एट से तो नाइन से तो हो जाएगा सिक्स क्या कहता है दो मिनट रुको बेटा रूल नंबर थ्री से तो फोर फोर बोलता है क्या वैल्यू ऑफ आवाज नहीं आ रही वे वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स याद आया बच्चा आपको क्लियर जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो सेम गुड्स आइडेंटिकल गुड्स अगर किसने इंपोर्ट किया तो उसकी वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्लियर और वो नहीं तो गुड्स ऑफ लाइक एंड एंड लाइक क्वालिटी की वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड हाँ है ना क्लियर पहली बात तो आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है समझ में बच्चा सिमिलर गुड्स क्या होता है समझ में आपको बेटा पहले मैं डिफाइन करता हूँ बेटा आइडेंटिकल गुड्स मीन द गुड्स विच आर एब्सोलूटली अलाइक इन अपीरेंस इन क्वालिटी इन रेपुटेशन इन परफॉर्मेंस एक्सेट्रा बेटा क्लियर पर उसका ड्रॉइंग डिजाइन आर्टवर्क इंडिया से सप्लाई नहीं होना चाहिए बल्कि कंपनी सेम हो या अदर उसे फर्क नहीं पड़ता क्लियर सिमिलर गुड्स मीन गुड्स विच आर नॉट एब्सोलूटली अलाइक बट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड आर कमर्शली इंटरचेंजेबल वेदर मैनुफेक्चर बाय द सेम मैनुफेक्चर और सम अदर मैनुफेक्चर चलेगा बच्चा बट देन ना कंट्री ऑफ ऑरिजिन शुड भी द सेम दोनों केस में क्लियर ड्रॉइंग डिजाइन आर्टवर्क इंडिया से सप्लाई नहीं होना चाहिए ओके रूल नंबर फोर बोलता है क्या वैल्यू ऑफ आइडेंटिटल गुड्स और हाँ अगर उसमें मोर देन वन ट्रांजेक्शन है पहली बात तो ट्रांजेक्शन एट सेम कमर्शियल लेवल एंड सेम कमर्शियल लेवल एंड सबसे सेम क्वान्टिटी की ट्रांजेक्शन लेंगे बेटा पर अगर मोर देन ध्यान देना बच्चा ट्रांजेक्शन एट सेम कमर्शियल लेवल एंड इन सबसेली सेम क्वान्टिटी की ट्रांजेक्शन लेंगे पर अगर उसमें मोर देन वन ट्रांजेक्शन है तो जिसकी वैल्यू लोएस्ट होगी वो लेंगे बेटा पर हाँ सिमिलर सुनना ध्यान से बच्चा सेम रूल अपना होता है रूल में फोर हो या फाइव हो और हाँ अगर सेम क्वांटिटी वाले ट्रांजेक्शन नहीं मिलते आपको सिमिलर क्वांटिटी वाले ट्रांजेक्शन नहीं मिलते तो जो भी क्वांटिटी वाला मिल रहा है वो ले ले और रीजनेबल एडजस्टमेंट शेल बी डन एंड सर टाइमिंग डिफरेंस अगर है तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शेल ऑलवेज बिल आउट ये रूल में फोर और फाइव खत्म होते हैं अब फोर था आइडेंटिकल गुड्स फाइव था सिमिलर गुड्स रूल नंबर सेवन मिलता है क्या अगर थ्री से आंसर नहीं आ रहा है फोर से नहीं आ रहा है फाइव से नहीं आ रहा है पर सच गुड्स आर सोल्ड इन इंडिया आफ्टर रिसल आफ्टर इंपोर्टेशन देर ऑफ तो जो जिस प्राइस में मैक्सिम गुड्स रिसल होता है इंडिया के अंदर वो प्राइस में से क्या डोमेस्टिक मार्केट प्राइस ले और फिर उसमें से डिडक्शन करते हुए कस्टम पोर्ट की वैल्यू पे जाओ जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा वैल्यू ऑन दी बेसिस ऑफ और जिसपे क्या लग जाएगा कस्टम पर देना जो डिडक्शन करोगे सबसे पहले टैक्स लेस करोगे डोमेस्टिक मार्केट का फिर सारे खर्चे लेस करोगे फिर इंडियन मार्केट में लाने के बाद इंडियन मार्केट में आया होता है कस्टम भी लगा होगा उसमें तो कस्टम भी लेस करना बच्चा उसका जो वैल्यू आएगा दट विल बी द कस्टम का अमाउंट दट विल बी द वैल्यू ऑफ द गुड्स बच्चा पर उससे भी वैल्यू नहीं आता रूल नंबर एड बोलता है क्या कैलकुलेशन मेथड कैलकुलेशन मेथड बोलता है क्या सारी कॉस्ट को एड को उसे एक्सपोर्ट को बोलो अपनी कॉस्ट पर भेजेगा अलग विद सपोर्टिंग प्लस प्रॉफिट मार्जिन प्लस रूल नंबर टेन के सारे एडिशन जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी कंप्यूटर वैल्यू कैलकुलेशन मेथड से वैल्यू जो आएगी उस पर लगे कस्टम बेटा रूल नंबर एट से भी आंसर नहीं आता रूल नंबर नाइन बोलता है क्या बेस्ट जजमेंट क्लियर सरकार रूल नंबर नाइन के बाद क्या है टेन हमने पढ़ लिया बेटा रूल नंबर इलेवन बोलता है क्या इंपोर्टर अपनी वैल्यू को हमेशा क्या करेगा डिक्लेयर करेगा शिपिंग बिल में या बिल ऑफ एंट्री के अंदर बच्चा क्लियर आर इंपोर्ट की बात करते हैं बिल ऑफ एंट्री के अंदर बेटा और रूल नंबर ट्वेल्व बोलता है क्या ऑफिसर के पास पावर की वो चाहे तो वैल्यू क्या करते रिजेक्ट बट ओनली आफ्टर गिविंग अपोर्शन बिंग हर्ड ओके माहौल सरकार इंपोर्ट के वैल्यूशन रूल्स खत्म होते अब एक्सपोर्ट के वैल्यूशन रूल सेम रूल्स बच्चा क्लियर रूल नंबर तीन बोलता है क्या एक्चुअल ट्रांजेक्शन विल बी एक्सेप्टेड अगर बायर एंड सेलर नॉट रिलेटेड इन प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन और अगर बायर सेलर रिलेटेड भी है तो रिलेशनशिप डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस तो हम एक्चुअल वैल्यू ले लेंगे बेटा सेकंड बात आती क्या पर उससे वैल्यू नहीं आता तो गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी वैल्यू ले लेंगे ध्यान देना सर क्वांटिटी में डिफरेंस है क्वांटिटी में डिफरेंस है टाइमिंग में डिफरेंस है कंपोजिशन में डिफरेंस है क्वालिटी में डिफरेंस है तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शेल ऑलवेज बी अलाउड पर ध्यान रखना कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मच भी द सेम कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मच भी द सेम सरकार उससे भी वैल्यू नहीं रूल नंबर फोर से भी वैल्यू नहीं आता रूल नंबर फाइव बोलता है क्या कॉस्ट ब्रेकअप दो अपना कैलकुलेशन दर्ड कैलकुलेशन दर्ड क्या बोलता है एक्सपोर्टर जो होगा अपनी कॉस्ट ब्रेकअप देगा
क्लियर पर इंडिया में आने से पहले मतलब ट्वेल्व नोटिकल मैल में एंटर होने से पहले ही सेल करते हैं उसको बोलते हैं हाईसी सेल और ऐसे कैसे वैल्यू क्या लेंगे लास्ट हाईसी सेल जो होगा दैट विल बी द वैल्यू विच विल बी रिलेवेंट फॉर दर्पज ऑफ कस्टम वैल्यूशन सर अब देना ना बेटा सर उस अमाउंट पर कस्टम लगेगा कस्टम एड करेंगे जो अमाउंट आएगा उस पर थ्री सेवन लगेगा और उस पर थ्री नाइन लगेगा बच्चा क्लियर अब बता दी क्या अगर गुड्स आपने इंपोर्ट किया और वेयर हाउस में रखवाया कहा रखवाया बच्चा वेयर हाउस में रखवाया और वेयर हाउस में रखवाने बाद किसी को बेचा है तो देना ना कस्टम्स के कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के पर्पज के लिए रिवेल्यूशन नहीं होता है वेयर हाउस में से निकालता तो रिवेल्यूशन नहीं होता है पर थ्री सेवन और थ्री नाइन के लिए रिवेल्यूशन होगा और थ्री सेवन और थ्री नाइन की वैल्यू मैंने पढ़ा आपको थ्री एट और रूलो थ्री एट ए के अकॉर्डिंग याद है बच्चा आपको क्लियर और बोलता है क्या अगर आपने गुड्स को वेयर हाउस में किसी को बेचा है तो वेयर हाउस में जितने बेचा आपने वो प्राइस या थ्री एट के अकॉर्डिंग वैल्यू आती वो विच एवर इज हायर उस पर लगता है थ्री सेवन और उस पर लगता है क्या थ्री नाइन ध्यान रखना बच्चा आप क्लियर सर वेयर हाउस में अगर बेचा तो कस्टम वैल्यूशन के लिए वैल्यू रिवैल्यू नहीं होता है पर थ्री सेवन और थ्री नाइन के लिए रिवैल्यूशन होगा बच्चा क्लियर लास्ट बात बस्ती मेरी वैल्यूशन की रिगार्डिंग सर रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेंगे इंपोर्ट केस में फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जब फाइल किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन शिपिंग बिल फाइल करी उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज सर इंपोर्ट केस में फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री भली वो वेयर हाउसिंग की हो भली वो होम कंजम्पन की हो भली वेसल आया नहीं आया एंट्री नंबर आया आईजी में आया नहीं आया आई डोंट केयर जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्ट केस में जिस दिन शिपिंग बिल फाइल किया या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज पर रेट ऑफ ड्यूटी की बात करूंगा इंपोर्ट केस में बिल ऑफ एंट्री रेट ऑफ ड्यूटी एंड टेरी वैल्यू बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन या ग्रांट ऑफ एंट्री नंबर विच इज लेटर और एयरक्राफ्ट और वेसल वहीकल केस में अराइवल ऑफ दी वहीकल या एयरक्राफ्ट या बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन विच इज लेटर बेटा और एक्सपोर्ट केस में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला अंडर सेक्शन में फिफ्टी वन दट इज द रिलेवेंट डेट फॉर दर्प ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी सरकार ये खत्म होता है क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अब कुछ केस लोग अगर बेटा सुनना अगर आपने इंपोर्ट किया एक करोड़ में और उसकी मार्केट वैल्यू इंडिया में इंडिया में गुड्स आने में लेट हो गया और मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो उसे कोई मतलब नहीं है एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे बेटा अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड सर दिन देना सेकंड केस लो गिरा एंटरप्राइजेस केस में जजमेंट आया कि डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि वैल्यू जो डिक्लेयर करी आपने वो सप्रेस है बेटा वो अगर डॉक्यूमेंट एविडेंस लेके नहीं आ पाया वो केवल एक किसी वेबसाइट या प्रिंटआउट वगैरह लेके आ गया तो दैट इज नॉट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसकी वजह से आप प्रूव कर रहे हो कि वैल्यू सप्रेस थी बेटा डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा वैल्यू सप्रेस थी वो प्रूव नहीं कर पाया तो ऐसे केस में उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्चुअल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे जो असिस्टेंट डिक्लेयर करी बच्चा क्लियर सरकार ध्यान देना सर आपने किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंस्पेक्शन करवाया विच इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे केस में उसको वैल्यू गुड्स पार्ट नहीं मानेंगे अच्छा कैनलाइजिंग एजेंट हो या कोई भी एजेंट हो बेटा कोई भी कमीशन चार्ज के हमेशा ऐड करना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन बच्चा क्लियर समझे मेरी बात बच्चा भारत माता की जय इसी के साथ वैल्यूशन भी खत्म होता है अब चैप्टर नंबर ट्वेंटी खत्म होता है अब